har i en tidligere lektion set, at man kan fastlægge en ret linje med følgende ligning. Det der gør man kort sagt ved at rette blikket i et koordinatsystem, hvor vi altså har vores rette linje. Ligningen for linjen fandt vi ved hjælp af et kendt punkt, som vi kalder for P0, og en normal vektor, som vi kalder for N. Vi så yderligere, at et punkt, der ligger på den røde linje, har koordinaterne, der altså passer ind i linjens ligning. Samme princip gør sig gældende, når man befinder sig i et tredimensionel verden, som vi skal se i denne lektion. Der gælder nemlig, at et kendt punkt samt en normal vektor i en tredimensionel verden også fastlægger en punktmængde. I modsætning til en todimensionel verden, hvor punktmængden fastlægger en ret linje, som vi så i en tidligere lektion, så fastlægger punktmængden i en tredimensionel verden, altså en plan, som vi skal se. Vi har her vores kendte punkt, som vi kalder for P0. Her ser vi et andet punkt, som vi kalder for P. Vi antager, at punktet P befinder sig i samme plan som P0 med hensyn til en normal vektor, altså en vektor, der sidder vinkelret på den røde vektor, som forbinder punktet P0 samt punktet P. Normalvektoren kalder vi for N, og den har følgende koordinat. Nu er spørgsmålet så, hvad er ligningen for den plan, der både indeholder punktet P og vores kendte punkt P0? Ligningen finder vi simpelthen ved at sætte prikproduktet af normalvektoren samt den røde vektor lige 0. Og i vektorform har vi altså følgende. Med andre ord, punkter, hvis koordinater passer ind i prikproduktet, udgør altså en planflade, som vi ser her. Man kan også vende den om og sige, at alle de her punkters koordinater, som udgør den grønne flade, passer ind i ligningen her. Punkter, hvis koordinater ikke ligger på den grønne flade, vil naturligvis ikke passe ind i ligningen, da resultatet af prikproduktet i så fald vil blive forskelligt fra 0. Ligningen kaldes for plans ligning, og læg mærke til, at der her er et ekstra led i forhold til linjens ligning, som vi fandt i en tidligere lektion. 